அவர் சொன்னார் அதே கதையை ஏற்கனவே க அந்த இதழில் வந்த உடனே ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயே ஒருத்தர் எடுக்கிறேன்ட்டு வந்து அங்கே லொக்கேஷன்லாம் பார்த்து இது கூத்து கலைஞர்கள் எல்லாம் பார்த்து பண்ணார் அவர் ஒரு முப்பது நிமிஷம் குறும்படமாக எடுக்கிறேன்னு சொன்னார் ஆனால் அதுவும் நடக்கல ஆனால் இப்படி இருந்ததுனால எனக்கு தமிழை எப்படியாவது பேசி அனுப்பிடணும்னு தான் நான் நினச்சேன் ஆனால் அவர் சொன்னார் முதல்ல என்ன சொன்னார்னா அந்த கதையை தான் எப்படி உள்வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு எனக்கு சொன்னார் சொல்லிட்டு அப்புறம் சொன்னார் சார் இதுக்கு வந்து உரையாடல் நீங்கள் தான் எழுதணும் கதை வசனம் ரெண்டும் வந்து உங்கள் பேரில் தான் வரும் அப்படின்னு சொன்னார் திரைப்படத்துறையில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து தொடக்கத்தில் எடுத்தோன்னு இப்படி ஒரு உறுதி கொடுத்தார் ஏன்னு சொன்னால் என்னுடைய கதைகள்லேயே சில பகுதிகள்லாம் வந்து வேறு வேறு திரைப்படங்களில் எனக்கு சொல்லாமலே எடுத்து பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க ஆனால் அவர் எடுத்தோடனே இப்படி சொன்னார் அப்புறம் நான் அவர்கிட்ட இப்படி சொன்ன உடனே நான் என்ன கேட்டேன்னா எழுதுறதை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு என்ன தயாரிப்பு என்ன யார் ஃபைனான்ஸ் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கு ஏதாவது இருக்குதா எனக்கு இவ்வளோ அனுபவத்தில் அது இல்லாமல் தான் பெரும்பாலும் வருவாங்க அதனால் நான் அதை கேட்டேன் அப்போ அவர் சொன்னார் சார் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எதுவும் அமையல ஆனால் நான் இந்த இந்த கதையை படமாக எடுத்துறதுங்கிற தீவிரமான ஒரு முடிவில் இருக்கேன் பணத்தை எப்படியாவது திரட்டிட முடியும் எங்கள் குடும்பத்தில் எனக்காக ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி என்னுடைய நண்பர்கள் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட அவங்களுடைய உதவியோடு ஒரு அஞ்சு லட்சம் திரட்டிட முடியும் பத்து லட்சத்தில் நான் ஒரு ஃபஸ்ட் லுக்கு வந்து நான் எடுத்துட முடியும் படம் எடுத்துட முடியும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறத அதுக்க போட்டு காட்டி பண்ணிடலாம் சார் அதனால் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு இந்த பத்து லட்சத்தை வச்சு பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு அதில் தான் எனக்கு வந்து ஒரு நான் இம்ப்ரெஸ் ஆனது வந்து அதில் தான் அவர் அவர் குடும்பத்தில் வந்து அவருக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அஞ்சு லட்சத்தை படம் எடுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறேன்னு சொல்கிறாரு இவ்வளவு தீவிரமாக இருக்கார் அப்போ வந்து எடுத்துருவார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு வந்தது அதற்கப்புறம் தான் அந்த கதையை பற்றி அதை எப்படி படமாக எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஒரு மூணு நாலு முறை நாமக்கல் வந்தார் வந்து நாங்கள் உட்காந்து பேசினோம் அப்போ அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்து ஒரு சிறுகதை ஒரு சிறுகதையை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படமாக எப்படி ஆக்குறது ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு எடுக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு அப்போ அதில் அந்த ரெண்டு மணி நேரம் படமாக விரிக்கும்போது என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேசணும் ரெண்டு பேரும் அப்போ எது எதுக்கெல்லாம் சமாதானம் சொல்லணும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஒரு இப்போ இது கதையில் சிறுகதையில் ஒரு வரியில் வரக்கூடிய ஒன்று படத்தில் வந்து ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் காட்சியாக வர முடியும் அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பேசணும் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதினார் அதாவது காட்சிகள் எழுதினார் ஒரு ஒரு காட்சி அந்த காட்சி என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு 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 வரி ரெண்டு வரியில் எனக்கு எழுதி கொடுத்தாரு நான் ஒரு மா ஒரு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் இருக்கும் நான் எடுத்துக்கிட்டு அந்த இதுக்கு உரையாடல் எழுதிட்டேன் எனக்கு ஏற்கனவே கொஞ்சம் இது மாதிரி எழுதின அனுபவங்கள் இருந்ததுனாலையும் அப்புறம் இப்போ திரைப்படங்களில் எப்படி உரையாடல் இடம் பெறுது அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து நான் கவனிச்சுட்டு இருக்கிறவேன் அப்படிங்கிற அடிப்படையிலையும் அதை நான் என்னால் பண்ண முடிஞ்சுது ஏன்னா திரைப்படங்கள் நிறைய ஏராளமான படங்கள் நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் குறிப்பாக தமிழில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுலேருந்து வந்த படங்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் பார்த்துருக்கேன் அதில் அதிகமான உரையாடல் இருக்கக்கூடிய படம் குறைச்சலான உரையாடல் இருக்கக்கூடிய படம் இப்படியெல்லாம் பலதையும் வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்கக்கூடிய பார்வை எனக்கு இருந்ததுனால இதில் எப்படி உரையாடலை வைக்கிறது இப்போ இதில் ஒரு கதையில் எழுதும்போது அதில் விவரிக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் உரையாடலில் தேவையில்லை இன்னும் எனக்கு தெரியும் ஏன்னு சொன்னால் அதை இவங்க பின்னணியாக வச்சுருவாங்க காஜ இது அந்த சுச்சுவேஷன் கொண்டு வந்துடுறதெல்லாம் பின்னணியாக வச்சுருவாங்க அதனால் அதெல்லாம் விவரிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு பாத்திரத்துடைய எண்ணம் அது என்ன சிந்திக்குது அப்படிங்கிறத உரையாடலை கொண்டு வந்தால் போதுங்கிற அது இருந்துச்சு அதனால் நான் ரொம்ப குறைச்சலான ஒரு ஒரு காட்சிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ படத்துலையும் அப்படி தான் இருக்குது குறைச்சலான உரையாடல் தான் எழுதுனேன் அதுலேயும் அவர் தமிழை என்ன பண்ணார்னா சில பகுதியெல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்னும் சரிவாக்கினார் சில நான் ரெண்டு சென்டென்ஸ் மூணு சென்டென்ஸ் எழுதியிருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு வாக்கியமாக அது மட்டும் அப்படி எடுத்துக்கிட்டார் அந்த மாதிரி பண்ணினதில் அவருக்கான பங்கு இருக்குது அதனால் ஒரு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் நான் எழுதி கொடுத்துட்டேன் எழுதி கொடுத்ததுக்கப்புறம் சொன்னேன் இது அப்போவும் தயாரிப்பாளர் வந்து எதுவும் தயாராக இல்லை அவர் என்ன சொன்னார்னா சார் நம்மக்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும்போது தான் நம்ம கொடுத்து கேட்க முடியும் அதனால் இப்போ ஸ்கிரிப்ட் ரெடியாக இருக்குது நான் முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஞ்சித்துக்கிட்ட நான் பார்க்குறதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ ரஞ்சித்துகிட்ட
உள்வாங்கிக்குவாரு அப்படின்னு எனக்கு இது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவார் அப்படின்னு எனக்கு சந்தேகம் இருந்தது நான் அதே சமயம் எனக்கு நண்பர்கள் சொன்ன அதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்க அவர் மதுரையில் ஒரு கூட்டத்தில் பேசும்போது ஒரு நாவலை படமாக எடுக்கிறேன்னு சொன்னால் பெருமாள் முருகன் எழுதின கூலமாதாரியை நான் படமாக எடுக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு ஒரு கூட்டத்தில் பேசுனதாக சொன்னாங்க சரி அப்படி இருந்ததுன்னா அவருக்கு ஒரு வேலை பிடிக்கலான்னு நினச்சேன் அதே மாதிரி இவர் அவர்கிட்ட கொடுத்தார் ஸ்கிரிப்டை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாளில் ரஞ்சித் படிச்சுட்டு ஓகே சொல்லிட்டாருனார் அப்போ எனக்கு அதுக்கப்புறம் நம்பிக்கை வந்துடுச்சு இது படமாக எடுத்துருவாருன்ட்டு அப்போ இப்போ இதுக்கு லொக்கேஷன் பார்க்குறது இது எல்லாமே எங்கள் ஊர் நாமக்கல் மாவட்டம் தான் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அந்த படம் எடுக்கிறதுக்கு அந்த இடம் பார்த்து கொடுத்தது அவருக்கு உதவி பண்ணதெல்லாம் என்னுடைய மாணவர்கள் கோபின்னு ஒரு மாணவர் இன்னொருத்தர் சசிகுமார்னு அவங்க ரெண்டு பேர் தான் அந்த பௌத்திரம் பகுதியை சேர்ந்தவங்க அந்த படத்தில் வரக்கூடிய ஊர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் அந்த பகுதியெல்லாம் இவங்களுக்கு பார்த்து கொடுத்து உதவிகள்லாம் செஞ்சவங்க இன்னும் சில நண்பர்களும் அங்கே நாமக்கல்லை சேர்ந்த நண்பர்களும் உதவி பண்ணாங்க ஷூட்டிங் நடந்தபோது நான் ஒரு நாள் நான் அந்த பக்கம் போகலை ஏன்னா எனக்கு வந்து என்னுடைய கதையை அவர் என்கிட்ட பேசும்போதெல்லாம் அந்த கதையினுடைய மையம் வந்து எந்த விதத்துலேயும் சிதையாது சார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு எழுதின காட்சி அமைப்பு இதெல்லாமே எனக்கு அப்படி தான் பட்டுது இருந்தாலும் அதை காட்சியாக பார்க்கும்போது எனக்கு அது ஷூட்டிங்கில் பார்க்கும்போது எனக்கு சரியாக வருமா இல்லையா நம்ம மனசு எப்படி இதாகும் அதனால் ஷூட்டிங் பார்க்கக்கூடாதுன்னே நான் இருந்தேன் அவர் கூப்பிட்டு பார்த்தாரு நான் வந்து ஒரு நாள் கூட நான் போகவே இல்லை அதற்கப்புறம் படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து எடிட்டிங்கில் இருக்கும்போது தான் பார்த்தேன் பார்த்த உண்மையில் எனக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது தமிழில் இந்த மாதிரி ஒரு சிறுகதையை ஒரு ஹீரோ வேல்யூ இல்லாத ஒரு தாத்தா பேரனுக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு உறவை வச்ச ஒரு கதையை இவ்வளவு அருமையாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தமிழ் மேலே நான் தொடக்கத்தில் அந்த வச்ச ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு ரொம்ப உண்மையில் தமிழ் சரியான ஒரு இயக்குனர் தான் என்ற அந்த எண்ணம் வந்து வந்தது அப்போ பார்த்த போது இவர் இன்னொரு தொடக்கத்தில் அவர் மேலே நம்பிக்கை வர்றதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னென்னா அந்த தொண்ணூறுகளில் பாலுமகேந்திரா கூட எனக்கு கொஞ்சம் தொடர்பு இருந்தபோது அவர்கிட்ட ஒரு முறை நான் கேட்டேன் அறிவுமதி அவர்கிட்ட கவிஞர் அறிவுமதி அவர்கிட்ட உதவியாளராக உதவி இயக்குனராக பணியாற்றினவர் அவர் உள்ளே நையான ஒரு படம் எடுக்கிறேன்னு அறிவித்து அதை எடுக்கவே இல்லை அப்போ நான் பாலுமகேந்திராட்டு கேட்டேன் அறிவுமதி இந்த மாதிரி படம் அனௌன்ஸ் பண்ணார் ஒன்றும் வரவே இல்லையே அப்படின்ட்டு பாலுமகேந்திரா சொன்னார் அறிவுமதியால் ஒரு நாளும் இயக்குனர் ஆக முடியாது ஏன்னு சொன்னால் அவர் ஒரு படைப்பாளர் கவிஞர் ஆனால் ஒரு இயக்குனருக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அது அறிவுமதிகிட்ட வராது அவர் ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு ஆள் ஒருத்தர்கிட்ட கடுமையாக சொல்லி வேலை வாங்குறதே அவரால் முடியாது அப்படி இருக்கும்போது அவர் அந்த படத்தை எடுக்க முடியாது அப்படின்னார் நான் எனக்கு அது மனசில் இருந்தது தமிழுடைய கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா அவர் நிறைய விஷயங்களில் ரொம்ப தெளிவான திட்டமிடலோடு இருப்பார் ஒரு ஆளை ஜட்ஜ் பண்ணுறதெல்லாம் இவங்க இந்த அளவுக்கு உதவுவாங்க இந்த அளவுக்கு பண்ண மாட்டாங்க இவங்க வெட்டி பேச்சு பேசுகிறவங்க இதையெல்லாம் சரியாக அசஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு ஆளை பற்றியும் சொல்லுவார் அப்போ அந்த எல்லாத்தையும் ஒரு கோஆர்டினேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து தமிழ்கிட்ட இருந்ததை நான் தொடக்கத்துலேயே அனுமானித்தேன் அதுதான் இப்போ இவங்களாம் சொல்லும்போது ஷூட்டிங்கில் நடந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லும்போது அது ரொம்ப தெளிவாக ஒரு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடியவர் ஒரு இயக்குனருக்கான ஒரு திறமை அந்த ஆற்றல் உள்ளவர் அப்படிங்கிறது தெரியுது படம் எனக்கு பார்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது படம் எடுத்து மூணு வருஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் கொரோனாலாம் வந்ததுனால ரிலீஸ் பண்ண முடியல பிந்து சொன்ன மாதிரி இசைக்கும் அவர் பெரிய முயற்சி எடுத்துக்கிட்டார் பிந்துவும் அதுக்கு ரொம்ப ஒத்துழைச்சாங்க எங்கள் ஊரில் வந்து அவங்க கூத்து நடக்கக்கூடிய இடங்களுக்கெல்லாம் போய் பார்த்தது கூத்து கலைஞர்களுடைய வீடுகளுக்கெல்லாம் போய் அவங்கள பாட சொன்னது அவங்க இசை கருவிகளை இசைச்சு காட்ட சொன்னது ஒரு ஒரு படத்தில் எனக்கு பல விஷயங்கள் புதுசாக தான் இருந்தது ஒரு படத்தில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளவு கவனம் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி அந்த பகுதியினுடைய இசை சத்தம் அந்த பறவைகளுடைய சத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இந்த படத்தில் வரும்போது ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பு அது இருக்கும் அது எங்கள் பகுதியினுடைய அந்த நிலப்பரப்பினுடைய ஒரு பிரதிநிதித்துவம் தான் அது ஏன்னா பெரும்பாலான பகுதி அந்த மாதிரி பொட்டல் காடுகளாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் வந்திருக்கு இந்த போர்வெல் இதெல்லாம் வந்ததுனால தண்ணி இதெல்லாம் மற்றபடி மேட்டுக்காடுகளை இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நில அமைப்பு அந்த நில அமைப்பை கண்டுபிடிச்சி அங்கே வரக்கூடிய பறவைகளுடைய சத்தம் ஒரு ரொம்ப இயல்பாக நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் அதை உணர முடியும் நம்ம சினிம
என்ற அந்த உணர்வு தான் வரும் அதுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த சவுண்ட் எல்லாம் பறவைகள்னா பறவையுடைய சத்தம் எந்தெந்த பறவையுடைய சத்தத்தை எங்கெங்க வைக்கணும் அந்த பன்றியினுடைய உருமல் இருக்கு பாருங்க அந்த உருமல் வந்து எந்தெந்த இடங்கள்ல எப்படி இருக்கும் அதை பிடிக்கும் போது அடிக்கும் போது கட்டும் போது இப்படி எல்லாம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களும் க கதையில் வந்து நான் எழுதின கதையிலேருந்து பெரிய மாற்றம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா சமகால தன்மை வந்து மாற்றினது தான் அது நான் வந்து ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடக்கிறத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் நடக்கிறதா அந்த கதையை நான் எழுதியிருந்தேன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நடக்கிறதா சமகாலத்துக்கு மாற்றும்போது சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதில் பண்ண வேண்டியிருந்தது இப்போ பன்றியை கொள்ளக்கூடிய முறை கூட மாற்றம் இருக்கும் அப்போ சமட்டியில் அடிப்பாங்க அது வசனத்திலேயே வரும் சமட்டியில் அடித்து கொள்கிற ஒரு கொடூரமான முறை தான் அப்படி இருந்தது இப்போ வந்து சொல்லப்போனால் அதை விட கொஞ்சம் பெட்டர் இப்போ ஊசியை ஊசியில் குத்தி கொள்ளக்கூடிய முறை பன்றி கொஞ்சம் சுலபமாக இறந்து போயிடும் அந்த மாதிரியான ரொம்ப கஷ்டப்படாமல் இறந்து போகிற ஒரு முறை இப்போ சமீப காலத்தில் வந்திருக்கு அந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நவீன காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான மாற்றங்கள் படத்தில் கதையில் இருக்கும் சில ச சின்ன சின்ன எந்த எதெல்லாம் பிரச்சனையாக இருக்கும்னு நினச்சோமோ அதையெல்லாம் உரையாடலில் கொண்டு வந்து அதுக்கு சமாதானம் சொல்கிற மாதிரியான உரையாடல் இருக்கும் அது பார்க்கும்போது இது இதுக்கானது கதையும் இதையும் படித்து ஒப்பிட்டு பார்த்தா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து புரியும் மற்றபடி கதைக்குள்ளே நான் என்னுடைய எழுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் நேரடியாக பல விஷயங்களை எப்போதுமே பேசுகிறது என்னுடைய எழுத்து பாணி கிடையாது என்ன என்னுடைய எழுத்துக்குள்ளே பல விதமான அரசியல் பார்வை இருக்கும் அதெல்லாம் உள்ளார்ந்து இருக்கும் அது வாழ்க்கையாக கொண்டு வர்றது தான் என்னுடைய எழுத்து பாணியை நான் தொடக்கத்திலிருந்தே வைத்திருக்கிறேன் இந்த கதையிலையும் அப்படி தான் நீங்கள் இந்த படத்துலேயும் நீங்கள் பார்க்கும்போது அதைத்தான் பார்க்க முடியும் நீங்கள் பேசக்கூடிய அது உரையாடலோ காட்சிகளோ அதுக்குள்ளே ஒரு அரசியல் பார்வை நிச்சயம் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் நேரடி அரசியல் நேரடியாக அது வந்து அரசியலில் பேசுதுன்னு இதாகாது அவங்க அந்த பாத்திரங்களுடைய வாழ்க்கையோட இணைந்து தான் அது வரும் அதே அதுலேயே ஒரு விஷயத்தில் ரெண்டு பார்வை எப்படி இருக்குது என்பதும் ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கும்போது ஒரு விஷயத்தை பற்றி ரெண்டு கேரக்டருக்கும் ரெண்டு விதமான பார்வை இருக்கும் அந்த ரெண்டு விதமான பார்வையும் வெளிப்படுற மாதிரியெல்லாம் அதில் இருக்கும் அந்த மாதிரியான கதைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நுட்பங்கள் இருக்குது பாருங்க அது ஒரு எழுத்தாளர் வந்து என்ன மாதிரியான நுட்பங்களை கதைக்குள்ளே வச்சுருக்கிறாரோ அந்த நுட்பங்களை இயக்குனர் வந்து மிகச்சிறப்பாக உள்வாங்கிக்கிட்டு அதை கொண்டு வந்திருக்காரு அதே போல் என்னோட என்னோடய இன்னொரு கதை மாப்பு கொடுக்கணும் சாமின்னு ஒரு கதை அந்த கதையை தான் இதில் ஃப்ளாஷ்பேக்குக்காக பயன்படுத்தியிருப்பார் டைட்டிலில் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அது ஓவியங்களாக அது வரும் அந்த பகுதி வந்து இன்னொரு கதை அதை இந்த தாத்தா பேரன் அப்படின்னு ரெண்டு க பாத்திரங்கள் மட்டும்தான் இருக்காங்க ஆனால் என்னுடைய கதையில் அந்த குடும்பமே இருக்கும் அவங்க குடும்பம் அப்பா அம்மா அந்த பையனுக்கு அப்பா அம்மா எல்லாருமே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய குடும்பமாக இருக்கும் அவங்க வந்து கூட ம முறை பின்னக்கூடியவங்க வேட்டையாடக்கூடியவங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நாடோடி குடும்பம் அது அந்த அப்போ இங்கே வந்து ரெண்டு பாத்திரத்தை மட்டும் எடுத்துக்கும் போது ஒரு பே ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்ல வேண்டியிருக்கு அப்போ அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் என்னோடய இன்னொரு கதையை அவர் எடுத்து அதை பொறுத்தினார் அதுவும் ஒரு ஒரு படைப்பாளருக்கு உரிய ஒரு ஒரு இயக்குனருக்கு உரிய ஒரு திறமை தான் அது அந்த மாதிரி பண்ணார் அந்த வகையில் எனக்கு ஒரு எழுத்தாளனாக என்னுடைய கதைக்கு வந்து ரொம்ப நியாயம் கிடச்சிருக்குது ரொம்ப அருமையாக வந்து வந்திருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு மன திருப்தி நிறைவு வந்து எனக்கு இருக்குது அதுக்கு தமிழுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த கதையை வந்து படித்து இது சிறப்பாக வரும் என்று நம்பி இதை தயாரிக்கிறது கொடுத்துக்கிட்ட ரஞ்சித் அவர்களுக்கு நன்றி இதில் எல்லாரும் இவ்வளோ சிறப்பாக நடித்து இசமைப்பாளர் எடிட்டர் எல்லாரும் எனக்கு பல பேரை நான் வந்து பார்க்காமலே அவங்க வந்து வேலை பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு எழுத்தாளங்கிற முறையில் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சதீஷ் என்னுடைய இணை இருக்கிறார் இந்த படத்தில் பார்க்குற எல்லா ஷார்ட்டும் இவருக்கு ஓகே இல்லைனா மறுபடியும் ஒன் டேக் தான் மறுபடியும் ஒன் மூர் தான் இவர் இல்லைன்னா இந்த படம் வந்து நான் வந்து மேக்கிங்காக எடுக்கிறதுக்கோ என்னோட கூட இருக்கிறதுக்கோ நான் ஒரு வரியை வந்து மாற்றுறனா அந்த வரியை மாற்றுனது சரியா அப்படிங்கிறது இவரை கேட்டுட்டு தான் இவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு தான் இவர் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்க எனக்கு வந்து என்னோடய தம்பி என்னோட நண்பன் எல்லாமே இவர் தான் இந்த படம் இவரால் மட்டுமே எடுத்ததுன்னா அது இவர் தான் அப்புறம் என்னோடய ஹஸ்டண்ட் யஸ்வந்த்து அவர் இல்லை அவர் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்காப்பில்ல அவர் 
அவரும் வந்து ரெண்டு பேர் தான் மொத்தமாகவே ரெண்டே ரெண்டு அஸ்டண்டு வச்சு தான் பண்ணேன் அஸ்டண்டெல்லாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்னோடய தம்பிகள் என்னோடய நண்பர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஆர்ட் டேரக்டரு அப்புறம் வந்து செட் அஸ்டண்ட் ஒருத்தர் ஸ்டில் போட்டோகிராஃபர் இல்லை இது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்குறது எதுவுமே ஸ்டில்ஸ் கூட இல்லை ஸ்டில் போட்டோகிராஃபர் இல்லை பட்ஜெட் இது இதனால் கூட்டிகிட்டு போக முடியலை அங்கே கூட்டிகிட்டு போனால் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக பண்ணணும் இது பண்ணணுங்கிறதுனால இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே வந்து படத்தில் வந்து எடுத்த ஷார்ட் வச்சு தான் நாங்கள் டிசைனே பண்ணோம் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு கூட ஒரு ஃபோட்டோ கிடையாது அப்படி அப்படியான ஒரு இதில் வந்து பண்ணோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்கன்னா காஸ்டியூம் டிசைனர் இல்லை காஸ்டியூமே கிடையாது யாரும் கிடையாது இவங்க தான் வந்து நடிகர்கள் போட்டு ட்ரெஸ்ஸை அடுத்த நாள் இவங்க தான் துவைப்பாங்க இவங்க துவைச்சு தான் நை அடுத்த நாள் வந்து அவங்களுக்கு ஐன் பண்ணி எழுதி போடுவாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னா வாய்ப்பே இல்லை ஸோ என்னோடய மிகச்சிறந்த ஒரு நன்றி யாருன்னா என்னோடய நண்பர்களுக்கு தான் சொல்லணும் தேங்க்ஸ் சதீஷ் சொல்கிறது என்ன நம்ம படத்தை பற்றி எதுவும் சொல்கிறதுக்குல டெக்னிக் சென்ஸு டெக்னிக் சென்ஸு எல்லாருமே எல்லாருமே இது பண்ணுறாங்க கேமராமேன் பொறுத்த வரல அப்படின்னா ஒரு மூணு கேமராமேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்தாங்க ஸோ கேமராமேன் வந்து அமையிறது இறைவன் கொடுத்த வரம்புங்கிற மாதிரி மறைய வந்து இதெல்லாம் வந்து சொல்கிற மாதிரி ஒரு இயக்குநருக்கு ஒரு கேமராமேன் அமையிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ அப்படி வந்து ரொம்ப இப்போ ஒரு இதாக இருந்துகிட்டே இருந்தது ஏன்னா என்னோடய மைண்டை புரிஞ்சுட்டு நான் கொஞ்சம் ஒரு 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 மாதிரியாகவே இருப்பேன் அவங்க பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்கும் என்னை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பஞ்சாயத்துலேயே இருந்தது என்ன இருந்தது அப்புறம் ஒரு நாள் ரஞ்சித் அவர்கள் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து பிரதீப் காளிராஜான பையன்கிட்ட சொல்லிட்டு எல்லாம் தெளிவாக சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருப்பார் அப்படின்னாரு ஸோ பிரதீப் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து எனக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு சி பய வயசாக சின்ன பையனாக இருந்தால் கூட அந்த தோலை சுமந்து அந்த ஒரு பதினாறு குழு வரப்புன்னு நினைக்கிறேன் பத்து குழுக்கு மேலே எல்லா ஷார்ட்டுமே நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னா எல்லா ஷார்ட்டுமே வந்து ஷோல்டரில் வச்சு தான் ஹேண்டிலில் தான் இருக்கும் சில கிரிட்டிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ரிவ்யூ பண்ணுறாங்க எல்லாமே கொஞ்சம் அந்த அந்த விஷயத்த சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லை அது நான் வந்து இப்படி தான் வேணும்னு கேட்டேன் கேட்டதில் அப்படி 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 தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டதுனால அவர் அப்படி பண்ணார் நல்லா பண்ணியிருக்காரு எனக்கு அவர் இல்லைன்னா இந்த படம் வந்து சாத்தியம்தான் தேங்க்ஸ் பிரதீப் அப்புறம் எடிட்ரு பிரேம் வந்து என்ன சொல்கிறது நம்ம அவர் சொன்ன மாதிரி சக்தியான நண்பர் மூலயமா பழக்கம் பண்ணார் எனக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு இது நான் கூட உடனே கால் பண்ணுற ஒரே ஒரு நபர் வந்து இவர் தான் என்னங்க இப்படி திடீர்னு இப்படி கோபம் வருதுங்க என்னங்க பண்ணலாம் இப்படி பண்ணிடலாமா ரியாக்ட் பண்ணிடலாமா ஐயோ கொஞ்சம் கவனம் இருங்க படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது நீங்கள் எவ்வளோ ரியாக்டெலாம் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க ஏற்கனவே உங்களை பற்றி தப்பு தப்பாக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிலாம் நியூஸ் வருதுங்க அப்புறம் சரி ரைட்டு ஓகே என்ன பண்ணுறது நம்மளை பற்றி தப்பு தப்பாக சொல்கிறவங்களுக்கு இந்த நடத்த நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னும் நல்லாவே தப்பு தப்பாகவே சொல்லுங்க தேங்க்ஸ் என்னோடய வெல் விஷர் அண்டு எல்லாமே இவர் இருக்காங்க மாஸ்டர் மாஸ்டர் வந்து என்ன சொல்கிறது அவர் நான் வந்து வெங்கட் சார்ட்டை வந்து ஒர்க் பண்ண வெங்கட் பிரபு சார்ட்டை ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் வந்து அசிஸ்டண்ட்டு நான் அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணால் அவர் வந்து அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணார் அப்புறம் நம்ம நான் வந்து இப்போ இடையில பேசும்போது யாரோ ஒருத்தர் தான் ஒரு யூனிட்டில் யாரோ ஒருத்தர் தான் நமக்கு கொஞ்சம் சிங்க் ஆகுங்க இந்த மாதிரி வந்து அப்போ வந்து சாம் மாஸ்டர் தான் வந்து நமக்கு பழக்கமானார் சரி நம்ம இன்றைக்கா ஒரு நாள் பண்ணோம்னா படம் வந்து ஒன்று பண்ணோம்னா நம்ம மாஸ்டர் தான் போடணும் சாம் தான் போடணும் அப்படின்னு மாஸ்டர் வந்து பண்ணார் அந்த மாஸ்டருக்கு உறுதுணையாக இருந்த நடிகள் பிரசன் அவர்களுக்கும் சொல்லி அவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நான் வந்து சொல்லிட்டேன் மாஸ்டர் ஒரு 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 நான் ஆக்சுவலாக என்ன நினச்சேன்னா ஃபுல்லாகவே ஃபுல்லாகவே ஒரே டேக் அந்த அந்த இது முடிக்கிற வரைக்குமே ஃபுல் டேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் நினச்சது ஃபுல்லாகவே ஒரு இது ஆறு நிமிஷம் 
ஒரே இதுதான் ஒரு ஸ்டண்ட்டு இது வந்து இது வரைக்கும் பார்க்காத ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அது முடியல கட் பண்ண வேண்டியதாக ஒரு சூழல் ஆயிடுச்சு அவர் சொன்னார் இல்லைங்களா பா பாட்டிலில் அடிக்கிறது அது அடித்தா ரத்தம் வரணும் அப்போ ரத்தம் வந்தால் தானே ஒரு கண்டினியூட்டி அது பண்ண முடியாது அதனால் அடிக்கிற வரைக்கும் ஒரு ஷார்ட்டு அதுக்கப்புறம் குத்து போடுற வரைக்கும் ஒரு ஷார்ட்டு இதுதான் பிளான் பண்ணுது மாஸ்டர் வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்தாரு தேங்க்ஸ் மாஸ்டர் விந்து விந்து வந்து கொஞ்சம் லேட்டராக தான் வந்தாங்க அப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லோரும் சங்கட போடுற மாதிரி ரெண்டு மூணு இடத்துல அவங்களும் என்னடா இவர் இப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு மூணு இடத்துல எங்கிட்டையும் கோவப்பட்டாங்க பட்டு இன்றைக்கி சந்தோஷமாக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எப்படி விந்து அவங்க எப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஒரு 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 ரொம்ப கூடிய ட்ராவல் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் வந்து அந்த ஊருக்கு போனோம்னா அவங்க வந்து வண்டி வேணும் கார் வேணும் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை நான் நானும் அவங்களும் ஒரு பைக் எடுத்துகிட்டு அடுக்கு போவோம் இங்கே நாங்கள் சேலத்துலேருந்து அவங்கள கொண்டு போயிட்டு அங்கிட்டு எல்லாம் ஃபுல்லாக இது பண்ணி அங்கே போ இருக்கக்கூடிய கூத்து கலைஞர்கள் அந்த ஆட்களெல்லாம் நாங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே அப்படி தான் பார்ப்போம் அவங்க எதுவுமே இது பண்ண மாட்டாங்க ரொம்ப இதுக்கில்ல நான் போய் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு இவங்க தான் அங்கே வடிவல் அப்பான்னு ஒருத்தர் இருக்கார் பார்த்திபன் இருக்காங்க அவங்க தான் தெருக்கூத்து இப்பயும் நிகழ்த்திட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு நானே நாலு தடவை அதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ தடவை பத்து தடவை பக்கம் போயிருப்பேன் போயிட்டு போயிட்டு பேசியிருக்கேன் ஆனால் அவங்க உள்ளே போன ஃபஸ்ட்டு நாளே உள்ளே போயிட்டு எப்படி அவங்க பேசி இது பண்ணாங்க உள்ளே போகிறேன் நான் போயிட்டு இப்படி வெளியே வந்துட்டு பார்க்குறேன் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்க உடனே அது அந்த அளவுக்கு ஒரு எல்லாரும் கூடயுமே அது சிங்க் ஆகிடுவாங்க அவங்களும் இன்னும் எப்பயுமே ட்ரெயின் மாதிரி அவங்களும் எப்படின்னா எப்பயாவது திடீர்னு கால் பண்ணும்போது ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்பு மட்டுமே அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க பாசிட்டிவ் வைப்போடையே என்னை வந்து வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு 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 பர்சன் வந்து பிந்து தேங்க்ஸ் பிந்து தேங்க்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் வந்து படத்தில் நடித்த மாணிக்கம் அப்பா அவர்கள் அவர் வந்து சங்கிகிரி ராஜ்குமார் டேரக்டர் சங்கிகிரி ராஜ்குமாரோட அப்பா வெங்காயம் படத்தில் ஒரு ப படத்தில் நடிச்சிருப்பார் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து எதுவும் பண்ணலை பண்ண அது பண்ணது எதுவும் கொஞ்சம் வரல அவங்க எதுவும் ப பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஆனால் வெங்காயம் தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அப்போ நான் வந்து எந்த பகுதியில் நடக்குதுங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பகுதி சார்ந்த ஒரு ஒரு நடிகரை வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஒரு ஊர் முகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தேடி போய் நான் மாணிக்கம் அப்பா அவர்களை பார்த்தேன் ரொம்ப எனக்கு இந்த வரை இன்னைக்கு எல்லாருமே ரிவியூ எழுதுகிறவங்க எல்லாருமே அவர் வந்து தாத்தாவாக வாழ்ந்திருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு 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 வரி எழுதாமல் இது பண்ணுறாரு அது வந்து அவர் ஒன்றே ஒன்றே அவர் என்னென்னா தெருக்கூத்து கலைஞர் அவர் டாக்டராக வந்து தெருக்கூத்து கொஞ்சம் வந்து நடிகைன்னிங்கன்னா அவர் ரொம்ப நடிச்சிடுவார் அப்போ நான் நடி ஓ அப்படியா அப்போ நடிக்காதீங்கன்னு நினச்சேன் ஒரே ஒன்று தான் சொன்னார்ட்ட நீங்கள் நடிக்காதீங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க உங்கள் பேரா இருக்காங்க அவர் போய் அவர் அவர் கடை வச்சுருக்கார் அவர் அந்த கடையில் அவர் தாத்தா அவங்க அவங்க பேரன் அவர் சொந்த பேரனை வந்து எப்படி பேசுகிறார் இப்போ நீங்கள் பண்ணீங்களே இதே தான் அவன் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் நான் சொன்னது அதை வந்து ரொம்ப சொன்னோடனே புரிஞ்சுக்கிட்டே இது பண்ணார் தேங்க்ஸ் ஓ தேங்க்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் குமாரன் நாகேந்திரன் இவங்க எல்லாருமே சொல்லி எல்லாருமே ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துட்டாங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா பிரசன்ன சாராக தான் வந்து குறிப்பாக சொல்லணும் ஏன்னா அந்த வெள்ளையனுங்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் வந்து நான் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய முகங்களை பார்த்தேன் வெள்ளையட்டி வெள்ளை சட்டை போட்டால் வந்து அந்த ஒரு தோரணை வந்துடும் ஒரு செயினை போட்டால் வந்துடும் அது இல்லை அது அப்படிலாம் போட்டு நிறைய பேர்த்து பார்த்தேன் ஆனால் வந்து இந்த நேரத்தில் ஒருத்தரை நான் சொல்லிக்கணும் வினோத் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசரு அவர் மூலயமா தான் எனக்கு இவர் பழக்க மாதிரி கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளை எடுத்தால் படத்தோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் இபி அவர் வந்து இந்த படத்துக்கு எனக்கு வந்து பேக் போனால் வந்து இப்போ நான் வந்து டப்பிங்கெலாம் வந்து சில கலைஞர்கள் வந்து வேணும் அப்படின்னு அவர் வந்து கோயம்புத்தூரில் அவரோட சொந்தக்காரங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்தார் அவர் சொந்தக்காரங்களாம் நீங்கள் பார்க்குறது ஏன் வந்து இன்றைக்கி வந்து கொங்கு மாவட்ட பகுதியில் எவ்வளோ ஒரு லைவாக இருக்குது அப்படின்னா டப்பிங் வந்து அவ்வளோ இயல்பாக இருக்குன்னா அந்த மனிதர்களை கூப்பிட்டுருந்தேன் அவர் அவர் பெரிய ஹெல்ப் பண்ணார் எனக்கு எனக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் த மேனேஜராக என் கூடையே இருந்து பண்ணார் அவர் வினோத் சாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பிரசன்ன சார் நான் வந்து க
படம் வந்து வந்து இது பண்ணோம் அதை வந்து கரெக்டாக சிறப்பாக பண்ணாங்க தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்ஸ் மாஸ்டர் சொல்லிட்டு இது பண்ணுறேன் அப்புறம் லாஸ் வந்து அப்புறம் முக்கியமாக வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து பேசுகிறேன் இந்த நடிகர்கள் எல்லாருமே சொல்கிறேன் எல்லாருக்குமே இது பண்ணுறேன் அது எல்லாருக்கும் ஒரே காரணம் வந்து முதல் காரணம் வந்து பெருமாள் முருகன் சார் தான் பெருமாள் முருகன் சார் வந்து நான் சினிமா விட்டு ஓடி போயிடலாம் இந்த சினிமா நமக்கு செட் ஆகாது அப்படின்ட்டு நான் ஒரு ஒரு அஞ்சு மாதம் வந்து அப்படியே இருந்தேன் என்ன பண்ணுறது சினிமா விட்டு போயிடலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் அப்புறம் ஒரு நாள் யோசித்தேன் வேண்டாம் ஊருக்கு போனோம்னா ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி கேட்பாங்க அது இங்கேயே இருந்துட்டு இப்படியே போயிடலாம் இறங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வந்து அப்போ நம்மளே பண்ணலாம் நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் நம்மளே இதை வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கும்போது அப்போ சின்னதாக இருக்கும் அப்போது சின்னதான ஒரு படம் பண்ணோன்னா நம்ம நமக்குள்ளரே ஒரு இது பண்ணி ஒரு புது முயற்சியாக ஒன்று நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய வருங்காலத்தில் வரக்கூடிய இயக்குநர்களுக்கு நம்ம ஒரு 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 மூன்று கோலாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி நான் நினச்சேன் அப்போ எந்த கதையை எடுக்கலான்னா நான் நிறையா காலச்சூடெலாம் எனக்கு பணம்லாம் இல்லை இப்போ வரைக்கும் என்கிட்ட பணம் இல்லை இந்த ரெண்டாவது படம் க கமிட் பண்ணேன் அப்போ அந்த படத்தில் நான் அட்வான்ஸ் தான் இருக்குது அதையும் முடிச்சிட்டேன் எல்லா கடன் சுற்றி கடன் வந்து எல்லாமே ஓவரல் பண்ணி நெல்லில் தான் இருக்கேன் அப்போ இன்னும் மோசம் அந்த டைமில் ரொம்ப மோசம் அது உங்களுக்கு சொன்னது தேவையில்லை நான் வந்து வந்து ஆண்டு இந்த நம்ம புக் ஃபேர் நடக்கும் இந்த புக் ஃபேரில் என்னென்னா எந்த புத்த ஸ்டால்லையும் பார்த்தீங்கன்னா பழைய புத்தக ஸ்டாலில் வந்து முன்னாடி போட மாட்டாங்க அந்த அவங்க மட்டும் காலேஜ் ஓடு மட்டும் பழைய பத்திரிகை அவங்களோட மாத பத்திரிகையை வந்து எடுத்துக்கலாம் யார் வேணாலும் போய் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி அவங்க போட்டிருப்பாங்க அப்படி போட்டு அதை ஒரு புக்கெலாம் நான் வந்து ஃப்ரீயாக என்னென்ன புக் இருக்கோ ஃப்ரீயாக அவங்க ஃப்ரீயாக எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க எடுத்துக்க வச்சுருப்பாங்க முன்னாடியே வச்சுருப்பாங்க அப்படி வந்து எடுத்து நான் வந்து பஞ்சு பஞ்சு பஞ்சாக சேர்த்தி சேர்த்தி வச்ச அந்த காலச்சோடு பத்திரிகையோட இதெல்லாம் எடுத்து மறுபடியும் ஒரு ரி இது வாசித்து பார்த்தேன் அப்போ மறுபடியும் அப்போ படிக்கும்போது எப்படி எனக்கு ஒரு உணர்வு இருந்ததோ அப்படி தான் வருகிறிய மறுபடியும் வந்து இருந்ததுனால எனக்கு வந்து ரொம்ப சரி எப்போ முன்னாடி படிக்கும்போது அப்படி தான் இருக்குது இப்போ படிக்கும்போது நமக்கு அந்த உணர்வு வந்து தோன்றுச்சுன்னா அப்போ இதை எடுத்து பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு பெருமாள் முருகன் சார் வந்து பார்த்தேன் பார்க்கும்போது அவர் வந்து பார்க்கும்போது சென்னையில் தான் பார்த்த முதல் அது இவர் பார்க்கும்போது நம்மளை நம்பிடணும் நம்பறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டு அவர் நம்ப வச்சுட்டேன் அவரும் வந்து சரின்னு சொல்லி பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டார் நீங்கள் நீங்கள் தான் டைலாகும் எழுதணும்னு சொன்னேன் சார் டைலாக்கும் வந்து எழுதி கொடுத்தாரு அப்புறம் நான் அதில் கரெக்ஷன் பண்ணேன் அந்த கரெக்ஷன் பண்ணதையும் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அவர் அதையும் இது பண்ணார் அப்புறம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லையும் கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணால் அது தேவையான இது பண்ணார் பாடல் வரி பாடலும் ஒரு பாடல் எழுதிட்டாரு அதில் ஒரு வரியை மட்டும் இப்படி போட்டுக்கலாமா அப்படி போட்டுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி ரெண்டு மூணு தடவை கேட்டேன் அப்போ அவர் சொன்னார் நீங்கள் இயக்குனர் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் எதையோ இது கோவப்பட்டாரா இல்லை என்னாச்சுன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு அப்புறம் நம்ம மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணி இல்லை சார் இதுக்காக தான் சார் கொஞ்சம் ஏதோ கொஞ்சம் இதாக இருக்குது சரிங்க தமிழ் சரிங்க தமிழ் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு நம்பிக்கையாக ரொம்ப இன்றைக்கி மேடல் நிற்கிறனா அவர் அந்த கதையை வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லினா இது நடந்திருக்காது ரொம்ப நன்றி சார் இந்த லைஃப் என்னோடய லைஃப் லைஃப் பிகின் ஸ்டார்ட் ஃபார்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்ட்டியில் ஆரம்பிச்சுருக்கேன் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்கள் தான் இப்போ சாரை பார்த்தேன் அவர் எழுதிட்டார் இது பண்ணிட்டார் ரஞ்சித் அவர்களோட தொடர்பு வந்து எனக்கு இருக்குது எப்படி இருக்குன்னா அவர் வந்து வெங்கட் பிரபு சாரோட அஸ்டண்ட்டு நானும் அவரோட அஸ்டண்ட்டு நான் வந்து சேரும்போது அவர் படம் பண்ணிட்டார் அட்டகத்தி ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ வந்து அட்டகத்தியோட சக்ஸஸ் ஃபங்க்ஷனில் தான் நான் அவரை முதல் தடவை பார்க்குறேன் அவருக்கு நான் இருக்குமான்னு தெரியல நான் அவர் பார்த்தேன் அவர் என்ன அப்போயே வந்து பார்த்து எல்லாம் இது பண்ணோம் அப்புறம் மெட்ராஸ் இதில் பார்த்தோம் அப்புறம் அங்கங்கே பார்க்கும்போதெல்லாம் நல்லா பேசுனார் நல்லா இது பண்ணுறாரு சரி ஓகே இவரை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு இயக்குனராக இருக்கக்கூடிய இருப்பார் இன்னும் இருப்பார் அப்படிங்கிறத நம்பிக்கையை வந்து எனக்கு வந்து அவர் அவர் பண்ண படங்கள் அதெல்லாம் நான் சொல்ல ஒரு மனிதராக நான் பார்க்கும்போது ஒரு மனிதத்தை எப்படி ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசணும்
அவர் எவ்வளவு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பத்து லட்சம்னா அவர் பன்னெண்டு லட்சம் பதிமூணு லட்சம் வரும் அதை வச்சு நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடலாம்னு பார்த்தா பட்ஜெட் போட்டு பார்த்தா கொஞ்சம் அதிகமாக வந்துருச்சு அப்போ கேமராவுக்கு வந்து முட்டை ஆள் ரொம்ப கிடச்சிட்டாங்கன்னா போதும் அப்படின்னு நினச்சி இது பண்ணேன் அப்போ தான் வந்து என்னோட அந்த கோ வெங்கட்பிரபு சாரோட கோட் ஆயிட்டு இப்போ சுரேஷ் மாதிரி ஜேபிபின்னு ஒரு படம் பண்ணுறார் இப்போ அந்த படத்தோட டைரக்டர் வந்து நான் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் கோட் ஆயிட்டு நான் அசோசியேட்டு வெங்கட்பிரபு சார்கிட்ட அப்புறம் அவர்கிட்ட தான் நான் சொன்ன இந்த மாதிரி பார்க்கணும் ரஞ்சித் சார் பார்க்கணும் அப்படின்னு அப்போ வந்து காலா படப்பிடிப்பில் இருந்தார் அப்புறம் பிரேக்கில் வந்து இந்த மாதிரி சொன்னேன் இந்த மாதிரி பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் லைன் என்னன்னு சொன்னார் கேள லைன் என்ன சொல்லுங்கன்னு லைன் சொன்னேன் அப்புறம் பெருமன்முருகன் சாரோட இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி அப்படிங்கிற அப்படிங்களா அப்போ அப்போ அந்த லைனை கேட்ட அவர் என்னென்னா ஒளிவிந்த கிரிஸ்து கலின்னு ஒரு மலையாள படம் அந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரியலன்னா நீங்கள் பாருங்கள் அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொலிட்டிக்கல் படம் ஆனால் ரொம்ப நல்லா சிறப்பாக பண்ணியிருப்பாங்க படம் அதுதான் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது அப்போ ரிலீஸ் ஆகிருந்தது அப்போ அவர் அந்த மாதிரியான ஒரு படமாக இருக்குது இல்லை இல்லை இது இது வேற என்னோட இதில் வந்து வேறு மாதிரி நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான் ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்குறேன் நீங்கள் படிக்கணும் சரி நீங்கள் வந்து ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி முடித்து டைலாக் பண்ணி முடிச்சுட்டு எனக்கு கொடுங்க நான் படித்து பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு பட் லைன் நல்லா இருக்குது நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்புறம் முடித்து கொடுத்துட்டு அவர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தேன் கொடுத்து ரெண்டாவது நாளே கால் பண்ணிட்டார் ரெண்டாவது நாளே கால் பண்ணிட்டு நல்லா இருக்குது இப்போ பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் நாளைக்கு ஆஃபீஸ் வாங்கன்னு டைம் கொடுத்தாரு போனால் எதுக்காக என்னை பார்க்க வந்தீங்க அப்படின்னாரு இந்த மாதிரி நான் வந்து ஓனாக பண்ணலான்னு இருந்தேன் இந்த மாதிரி காசு வந்து கேமராவுக்கு வந்து ரெண்ட்டு என்னால் கொடுக்க முடியல ஸோ அது கொடுக்கணுன்னா ஒரு நாலஞ்சு ஆறு லட்சம் ஆகுது ஸோ நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக நீங்களே வந்து கொடுங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து நான் வந்து மற்றதை நான் வந்து பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு எங்கள் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்போ வந்து அவர் சொன்னார் இல்லை நீங்கள் உங்களை சிரமம்லாம் பட வேணாம் நானே பண்ணுறேன் நம்ம கம்பெனியே பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி வந்து பெருமன் சார் எவ்வளோ அளவுக்கு இந்த படத்துக்கு முக்கியமான காரணமும் அதே அளவுக்கு வந்து ரஞ்சித் அவர்கள் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் அதுக்கு காரணம் இவ்வளோ தூரம் அழிச்சு இவ்வளோ இது வரணும் அவரோட பேனர்லேருந்து ஒரு படம் வருது இது இந்த இந்த படம் வந்து நீளம் தான் அவர் ப ரஞ்சித் மட்டும்தான் ப்ரொடியூசர் வேறு யாரும் ப்ரொடியூசர் கிடையாது இது வந்து அவரோட ஓன் மணி அப்போ என்னோடய என்னோடய என்னென்னா என்னோடய மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து அவரோட ஓன் காசு ஒருத்தர் வந்து சம்பாதிச்சு நம்ம எப்படி படம் நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி நான் தன்னோட தன்னோட தான் சம்பாதித்த காசை சினிமாவுக்கு வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது அப்போ அவர் வந்து சொன்னார் நீங்கள் இதை எப்படி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்படியே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அந்த இதுக்கான பட்ஜெட் என்னவோ அதை வந்து இப்போ கூட நான் ஏதாவது நிதானத்து கூட ஏதாவது நான் வந்து கரெக்ஷன்ஸ் ஸ்கிரிப்டில் ஏதாவது ப படத்தில் இந்த மாதிரி டப்பிங் ஏதாவது ஒன்று வேணும்னு சொல்லியிருந்தால் கூட தாராளமாக பண்ணிக்கிங்க பார் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு க்ரியேட்டராக இருக்கனால இன்னொருத்தரை புரிஞ்சிக்க முடியுது ஏன்னா இந்த கதையெல்லாம் சத்தியமாக எந்த ஒரு ப்ரொடியூசராலையும் இதை வந்து ஓகே பண்ணியிருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இது காரணம் வந்து ரஞ்சித் சார் தான் அவருக்கு என்னோடய மிக மிக நன்றி எனக்கு தெரிவிச்சுக்கேன் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் பெருமன் சார் ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி மேடையில் இருக்கவங்களுக்கு அஸ்வின் அவன் அவன் வந்து தேடி பிடிச்சி அவன் அவன் ஒன் டேக் ஆர்டிஸ்ட் தான் அவன் அவன் நடி தான் அவன்கிட்ட நீங்கள் நினச்சின்னு சொன்னீங்கன்னா அவன் நடிக்க ஆரம்பிச்சுக்குவான் மற்றவங்க தான் தப்பு பண்ணுவாங்களோடைய அவன் தப்பே பண்ண மாட்டான் அதாவது இன்ஃபேக்ட் என்னென்னா எல்லாரையும் டார்ச்சர் பண்ணுவான் எப்படி பண்ணுவான்னா நடிக்க 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 சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த டைலாக் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ அதனால் இப்படி சொல்லுவோம் அதாவது மற்றவங்களோட டைலாக்கும் அவனுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் யாராலையும் சமான ஆள் இப்போ அடுத்த படம் ஏதோ பண்ணுறான்னா நல்லா பண்ணுறா தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்ஸ் மற்றபடி ஊடகங்கள் ஓகே அப்புறம் நான் முக்கியமாக சாரி சொல்ல மாட்டேன் இந்த படம் வந்து நான் வந்து இவ்வளோ இது பண்ணால் கூட அங்கே ஒரு இடத்துல போய் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு வந்து காரணம் வந்து யாருனா பெருமாள் முருகன் சாரோட ரெண்டு மாணவர்கள் கோபி அண்டு சசிகுமார் இவன் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த நீங்கள் லாஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தோப்பில் வந்து நடக்கும் அந்த தோப்பு நடக்கிறது வந்து சசியோட தோப்பில் தான் நடந்தது இப்போ நீங்கள் பார்த்தா
அவங்க வீட்டில் தான் படுத்து அவங்க வீட்டில் தான் அவர் தான் இது பண்ணி எந்த விதமான இதுவும் இல்லை ஒரே ஒரே ஒரு காரணம் பெருமாள் முருகன் சார் ஐயா ஐயா சொல்லியிருக்காரு அண்ணே நீங்கள் ஐயா சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் நீங்கள் எதுவும் இது பண்ணாதீங்க என்ன இது பண்ணாலும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரெண்டு பேரும் எனக்காக ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க தேங்க்ஸ் கோபி அண்ட் சசி அப்புறம் வந்து நாகராஜன் ஒருத்தர் இருக்கார் நண்பர் நாமக்கல்ல இருக்கார் அவர் வரல படம் பா பார்த்துருப்பாரு தெரில அவரும் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் ஷூட்டிங் நடக்கிறதுக்கு இது நடக்கிறதுக்கு அப்புறம் பின்னாடி இதற்கு பின்னாடி நிறையா பேர் எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அதனால எல்லாம் நான் வந்து சொல்ல முடியாது அப்புறம் என்னோடய குடும்பத்துக்கு என்னோடய அம்மா அப்பா என்னோடய அண்ணன் அக்கா குழந்தைகள் எல்லோரும் இதற்கு காரணம் நான் இன்றைக்கி நிற்கிறேன் அது எல்லாமே அவங்க தான் காரணம் தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் இது சோனி லைவில் இருபத்தேழு ரிலீஸ் ஆகுது ப்ரெஸ்லாம் வந்து ரிவ்யூலாம் வந்திருக்கு நீங்கள் பார்ப்பீங்க நிச்சயமாக வந்து நீங்கள் சோனி லீவில் இந்த படத்தை வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணி பார்க்கணும் பார்த்துட்டு இதை வந்து பார்த்துட்டு அதோட விடாமல் இன்னும் மக்களுக்கு எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இது ப்ளஸ் அண்ட் மீடியா நண்பர்கள் அண்ணன்கள் எல்லாருக்குமே நான் வந்து ஒரே ஒரு ஒரு வேண்டுகோள் இது என்னென்னா எல்லா ப்ளஸ் மீடியா அண்டு ஒரு நபர்கள் எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் தமிழ் சினிமா நான் நல்ல படம் வரல தமிழ் சினிமா நல்ல படம் எடுக்கலை அதனால் இது பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெருமாள் முருகன் சார் கதையில் பார் அஞ்சு தயாரிப்பில் தமிழ் வந்து இயக்கிருக்க சேர்த்துமா நிச்சயம் நல்ல படம் நீங்கள் அதை பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதை வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு இது பண்ணணும் அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அதனால் உங்களை நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதை இப்படியாவது இன்னும் நிறைய பேர்த்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துணும்னு உங்களை கேட்டுக்கிறேன் நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஆதரவு அளித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஊடகம் மற்றும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கு வந்து நன்றி இந்த அதிகாலையில் எங்களுக்காக நீங்கள் எல்லாரும் வந்து உட்காந்துருக்கிறது நம்ம உங்களுக்கு நான் பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சேத்துமான் திரைப்படம் ஆக்சுவலி வந்து என்னென்னா அது ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்மா அப்படின்றது எனக்கு முதல்ல தெரியல அப்படி தான் இந்த கதையை நான் படித்தேன் இது ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்மா இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகமும் எனக்கு இருந்தது நான் அந்த கதையை படித்து முடித்ததுக்கப்புறமும் எனக்கு இருந்த சந்தேகத்தை வந்து தமிழ்கிட்ட வந்து நான் கேட்டேன் ஆனால் அந்த கதை வந்து என்னை பயங்கரமாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு லைக் என்னென்னா நான் இந்த திரைப்படத்தை எப்படி பார்த்தேன்னா எனக்கு வந்து பேரலல் சினிமா மேலே ஒரு பெரிய ஆர்வம் இருக்குது எப்படி வந்து ஒரு மெயின்ஸ்ட்ரீம் சினிமாக்கு மேலே ஒரு பெரிய ஆர்வம் இருக்கும் அந்த மாதிரி என்னென்னா ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் சினிமாவை வந்து என்கரேஜ் பண்ணோம் அப்படின்றது வந்து என்னுடைய ஒரு விருப்பம் ஏன்னா ஒருவேளை நானுமே அந்த மாதிரி திரைப்படம் எடுக்க நான் இங்கே வந்திருக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஒரு கமர்ஷியல் சினிமா நோக்கி நான் இருந்துட்டேன் நான் ஆனால் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் சினிமா மேலே ஒரு பெரிய ஆர்வம் இருக்குது இண்டிபெண்டன்ஸ் சினிமாவுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சுதந்திர தன்மை இருக்குல்ல ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்குல்ல அந்த ஃப்ரீடம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஒரு கனவு மாதிரி அது அந்த கனவை வந்து யாராலையும் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது அந்த கனவு மாதிரி கட்டுப்படுத்த முடியாத இல்லை வந்து யாராலையும் வந்து தணிக்கை செய்ய முடியாத எண்ணங்களை திரைப்படமாக மாற்றுறது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான வேலையாக நான் வந்து பார்க்குறேன் எப்படி சிறுகதை நாவல் சிறுகதையோ லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சரில் இருக்கிற ஒரு சுதந்திரம் இருக்குல்ல அது சினிமாவுக்குள்ளேயும் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து பல திரைப்படங்களை பார்த்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது நான் நிறைய உலக சினிமாக்களை பார்த்து நிறைய தமிழ் சூழலில் கூட வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பேரல் சினிமாக்கள் அதாவது என்னென்னா விசுயாதீன திரைப்படங்கள்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த இண்டிபெண்ட் சினிமாக்களை பார்த்து நான் வந்து சரி நம்மளும் இந்த மாதிரி படங்கள் என்னால் பண்ண முடியல சரி ஆனால் நான் பண்ணணுன்னு நான் விருப்பம் இருக்குது எனக்கு டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பண்ணணும்னு பெரிய ஆர்வங்கள் இருக்குது அது டெஃபினட்டாக பிற்காலத்தில் பண்ணலாம் பண்ணுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து சுயாதன திரைப்படங்களையும் சரி தயாரிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருந்தது அது எப்போ பண்ண போகிறோம்லாம் எனக்கு தெரியாது அப்போ தான் நான் வந்து தமிழர்களை வந்து மீட் பண்ணேன் அவர் எனக்கு வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட்டு கொடுத்தாரு நான் படித்தேன் படித்ததுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் மேலே எனக்கு பெரிய கான்ஃபிடன் தமிழை பற்றி எனக்கு பெருசாக தெரியாது தமிழ் வந்து வெங்கட் பிரபு சார் கிட்டே ஒர்க் பண்ணியிருக்காருன்னு சொன்னாங்க அண்ட் அவர் என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய ஒர்க்கை பற்றி எனக்கு பெருசாக எதுவுமே தெரியாது ஆனால் எனக்கு வந்து இன்றைக்கி வரைக்குமே தமிழை பற்றி எனக்கு பெருசாக எதுவும் தெரியாது அவர் இப்படி என்ன மாதிரி ஏன்னா திடீர்னு அவர் ரொம்ப வெளிப்படையாக இருக்க மாட்டார் ரொம்ப இன்செக்யூரிட்டியோடு தான் ரொம்ப அவர் தன்னை உள்ள
என்னை நான் என்னுடைய திரைப்படங்களில் ஒர்க் பண்ண நிறைய பேர்கிட்ட நான் வந்து இன்னும் நல்லா ஃப்ரீயாக வந்து பேசியிருக்கேன் இல்லை என் கூட ஒர்க் பண்ண என்னுடைய இயக்குநர்கள் இருப்பாங்க நம்ம படங்களில் நீளம் ப்ரொடக்ஷனில் ஒர்க் பண்ண நிறைய இயக்குநர்கள் இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட நான் ஃப்ரீயாக இருந்திருக்கேன் மேபி அவங்க எல்லாருமே என் கிட்ட ஒர்க் பண்ணவங்களாக இருப்பாங்க நான் நல்லா தெரிஞ்சவங்களாக இருப்பாங்க ஆனால் தமிழ்கிட்ட அந்தளவுக்கு நான் உட்காந்து பேசுனதும் கிடையாது அவர்கிட்ட பேசுனது முழுக்க முழுக்க சினிமாவை பற்றி அதுவும் சினிமானா நாங்கள் எடுத்த சேத்து மந்திர படத்தை பற்றி மட்டும்தான் தமிழோட பேக்ரவுண்ட் கூட எனக்கு என்னன்னு தெரியாது அவர் எங்கே இருக்கார் என்ன பண்ணுறாரு அவர் யாருன்னு கூட வந்து எனக்கு பெருசாக தெரியாது அவருக்கு அவர் அவர்கிட்ட நான் ஏன் பேசுகிறேன்னா அது சேத்துமான்ற திரைக்கதை என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணது மட்டும்தான் அந்த கதை அந்த கதையை அவரால் எடுக்க முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து எனக்கு அவர் அவர் கொடுத்த கான்ஃபிடென்ட் தான் அவர் சொன்னார் பதினஞ்சு லட்ச ரூபாயில் நான் அந்த பட்டை எடுத்து முடிச்சிடுவேன்னு சொன்னார் அப்போ வந்து எனக்கு வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சரி சேதன திரைப்படங்களுக்கு வந்து இது வந்து முயற்சி தான் ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ஒரு ஒரு முயற்சி தான் அந்த முயற்சியை மற்றவங்களுடைய உதவி இல்லாமல் நம்மளே பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு சரி ஓகே நம்ம அந்த டைமில் காலப்படம் பண்ணதுனால அந்த டைமில் எனக்கு கொஞ்சம் என் கையில் காசு இருந்ததுனால சரி நம்ம வந்து இதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அப்புறம் பெருமாள் முருகன் பெருமாள் முருகனுடைய ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபேன் நான் அவருடைய எழுத்தில் வந்து நான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வாசிக்க ஆரம்பித்ததில் நானாக கண்டடைந்தவர் அவர் இப்போது யாரும் சொல்லி கூட வந்து நான் வந்து அவருடைய எழுத்தை வந்து வாசிக்க ஆரம்பிக்கல நானாக கண்டடைஞ்சு அவருக்குள்ள அந்த கங்கணம்குள்ளே கோலமாதாரிக்குள்ளே நிழல் முற்றமுக்குள்ள அவருடைய சிறுகதைகளுக்குள்ளே லைக் வந்து எனக்கு வந்து நான் படிச்சுட்டு என்னுடைய மனைவி அனிதா கிட்டே நான் கொடுப்பேன் அவங்க படிப்பாங்க லைக் அப்படி தான் வந்து பெருமாள் முருகன் வந்து எனக்கு பயங்கர க்ளோஸ் ஆக்சுவலி அவருடைய எழுத்து வந்து என்னை பயங்கரமாக இம்ப்ரெஸ் பண்ண ஒரு எழுத்து அந்த எழுத்து அவர் கொடுத்த அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்குல்ல அந்த லே என்ன இன்றைக்கி வரைக்கும் நாமக்கல் மாவட்டங்களில் இருக்கிற பகுதிகளில் திருச்செங்கோடு பற்றி நான் திருச்செங்கோடு ஒரே ஒரு முறை நான் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப அந்த பேர் போச்சேன் ஒரு திருச்செங்கோடா இதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் திருச்செங்கோடு லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து எனக்கு பயங்கர பரிச்சயம் பண்ணுது அது வந்து பெருமாள் முருகனுடைய எழுத்தில் வந்து எனக்கு வந்து தெரிஞ்சு குறிப்பாக அந்த நிழமுற்றங்களில் வந்து நிழமுற்றம்ன்ற நாவலில் வந்து அதை பற்றி அதிகமாக வந்து அவர் வந்து எழுதியிருப்பார் அண்ட் வந்து இதில் வர அந்த ஃபஸ்ட்டு சேத்துமானில் வர ஃபஸ்ட்டு அந்த விஷுவல் இருக்குல்ல அது முழுக்க முழுக்க கூலமாதாரியோட விஷுவலாக எனக்கு வந்து தெரிஞ்சது எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடித்த பயங்கரமாக பிடிச்ச நாவல் இப்போ யாரோ படம் எடுத்துகிட்ருக்காங்க கேள்விப்பட்டேன் வாழ்த்துக்கள் சார் அது ரொம்ப முக்கியமான நாவல் ஆக்சுவலி அது ரொம்ப குழந்தைகளுடைய உலகத்தை அற்புதமாக வெளிப்படுத்தின ஒரு நாவலாக நான் வந்து அது பார்க்குறேன் அது அந்த உலகம் எந்த அளவுக்கு ஈவு இருக்க மற்றதுன்னு கூட வந்து அதில் வந்து இருக்கும் ஆக்சுவலி குலமதாரியோட நாவலில் அது என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படி இல்லை என்னுடைய இளம் பருவத்தில் குழந்தை பருவத்தில் நான் ரொம்ப சேஃபான ஒரு லைஃப் தான் நான் வந்து வாழ்ந்திருந்தேன் ஆனால் வந்து குலமதாரியுடைய வாழ்க்கை வாழ்கிற குழந்தைகள் வந்து இன்னும் வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்றப்ப தான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பண்ணையடிமை முறைக்குள்ளே தான் அது இருக்கும் அது குறிப்பாக திருச்செங்கோடு இப்போ அந்த பகுதிகள்லாம் பார்த்திங்களா அதிகமாக பண்ணையடிமை முறை வந்து இன்னும் வந்து ப்ராக்டிஸில் இருக்கிற பகுதிகளில் வந்து குடும்பம் குடும்பமாக வந்து வயல்வெளிகளில் வந்து இருக்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து என்னென்னா ரொம்ப ஓப்பனாக அதை சொல்லலை யாருமே ஆனால் அந்த குடும்பத்தில் இருப்பாங்க இப்போ என் நம்ம ஊரில் இப்போ என்னுடைய திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் வந்து ஆண்ட வீடுன்னு சொல்லுவோம் அவங்க இவங்க எங்கள் ஆண்ட வீடு இவங்க எங்கள் ஆண்ட வீடுன்னு சொல்லிட்டு குடும்ப குடும்பமாக அவங்க வீட்டில் வேலை செய்வாங்க இப்போ எங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆண்ட வீடு இல்லை எங்கள் கிராமத்தில் நான் எங்கள் அப்பா வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆண்ட வீட்டுக்குள்ளே வேலை செய்யலை அவர் நான் எங்கள் தாத்தா ஓரளவுக்கு வந்து அந்த டைமில் படித்த ஒரு ஆளாக இருந்ததுனால அந்த ப்ராக்டிஸ்க்குள்ளே எங்களை எங்கள் குடும்பத்தை கொண்டு போகல அவர் அப்போ அந்த ஆண்ட வீட்டை அந்த அதை பற்றி எனக்கு ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருந்ததுனால குலமதாரியோட லைஃப்பை வந்து படிக்கிறப்ப எனக்கு வந்து பயங்கரமாக அதை என்னால் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சுது அந்தளவுக்கு வந்து தமிழ் சூழலில் ஒரு அற்புதமான எழுத்தாளர்னால் பெருமாள் முருகன் ஐயா வந்து நான் சொல்லுவேன் அவருடைய ரைட்டிங்கை வந்து நான் ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டேன் ஸ்கிரிப்டை படித்ததுக்கப்புறம் வருகிறி திரும்ப நான் படித்தேன் நான் சரி இவர் எப்படி இதை வந்து பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஸ்கிரிப்டை சில பேர்கிட்ட நான் படிக்கவும் கொடுத்தேன் ஆனால் அவங்களுக்கு பெருசாக கனெக்ட் ஆகலை இது வந்து படமாக வருமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க எனக்கு ஆனால் தோணுச்சு இல்லை இது டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு
சரி இதில் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னா இந்த ஸ்பெண்ட் பண்ணுற காசு நமக்கு வரல நல்லா பரவாயில்ல அந்த மாதிரியான ஒரு தொகையாக இது இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு தமிழும் அதுதான் சொன்னார் இப்போ தமிழ் வந்து சொல்கிறாருல இப்போ வந்து அவருக்கு சில விஷயங்கள் கிடைக்கலன்னு சொல்கிறது வந்து அவர் விரும்பினது தான் அது இப்போ நீலம் ப்ரொடக்ஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒர்க் பண்ண படங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து வேலையை செய்கிறவங்களுக்கும் சரி டெக்னீஷியனுக்கும் சரி லைக் வந்து இயக்குநர்களுக்கும் எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகளும் கிடையவே கிடையாது இப்போ வரைக்குமே வந்து அவங்களுடைய கண்டென்ட்டில் கூட நம்ம வந்து எந்த விதமாக அவர் அவர் என்ன நடிகர் வே வேணும் அவங்களுக்கு என்ன டெக்னீஷியன் வேணும் இல்லை வந்து அவங்களுடைய கதை இது தான் நான் ஒரு முறை படிச்சுட்டு இது தான் நாங்கள் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா இயக்குநர்களுக்கு எந்த விதமான நெருக்குதல்களும் தரவே தரவே கூடாது அப்படின்றது தான் வந்து எங்களுடைய முடிவு எங்களுடைய நிறுவனத்தோட முடிவு நம்ம அப்படி தான் இது தமிழுடைய விருப்பப்படி அவர் விரும்பிய பட்ஜெட்டுக்குள்ளே இந்த படத்தை பண்ணுன்றப்போ ஒரு இயக்குநர் சில நெருக்கடிகளை வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கிறாரு அப்படி தான் நான் இதை வந்து பார்க்குறேன் நான் ஆனாவே நம்ம வந்து தமிழ் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் நம்ம வந்து தரல தரக்கூடாது அப்படின்றது வந்து நம்முடைய விருப்பமே கிடையாது அது அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே இந்த படத்தை வந்து நம்ம பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சோம் ஆனால் நம்ம யோசிச்சதை விட நம்ம சரி ஓகே சரி இந்த பட்ஜெட்டை இது இந்த படத்தை எப்படியா கரெக்டாக கொண்டு போய் முடிச்சிடலாம் இந்த படம் வந்து முதல்ல வந்து நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணுற இடங்கள் என்னென்னா ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு அனுப்பலாம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு அனுப்புனதுக்கப்புறம் வந்து ஃபெஸ்டிவல்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி இந்த படம் வந்து ரிசீவ் பண்ணதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கப்புறம் சரி இது எப்படி ரிலீஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து முடிவு பண்ணோம் எனக்கு சில யோசி இந்த படம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா இந்த படம் அந்த விதம் லைக் ஃபஸ்ட் கட் ஒன்று இருந்தது அதுக்கப்புறம் இதோட ஃபைன் இருந்தது அப்புறம் படம் நடித்தவர்களில் பார்த்தது அவரோட ஸ்லாங்கு லைக் இது மேலெலாம் ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ட் வந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இயக்குனர் எந்த தொட எந்த தொந்தரவுமே பண்ணலை அவர் அவர் சொல்கிறது தான் இது தான் வேணும் இது தான் வேணும் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும்னா ஆனால் நிச்சயமாக பட்ஜெட்டில் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது தொடர்ந்து நம்ம வந்து இது இது செய்ய முடியும்னா இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே செஞ்சால் தான் இதை பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு ப்ரெஷரை வந்து நம்ம வந்து கொடுத்தோம் அதை அதுக்கு மீறி நம்ம எதுவுமே பண்ணலை இது முழுக்க முழுக்க ஒரு சுதந்திரமான படமாக தான் நான் பார்க்குறேன் நான் நீளம் தயாரிப்பில் வந்த லைக் வந்து ஒரு இயக்குநரோடைய அதிகபட்ச சுதந்திரத்தோட அவருக்கு என்னெல்லாம் தேவை இந்த கதையை எப்படி வந்து உருவாக்கணும்னு நினச்சாரோ அந்த அவருடைய விஷுவல் தான் முழுக்க முழுக்க இருக்குது இதில் எந்த விதத்துலேயும் வந்து என்னுடைய தலையீடு இல்லவில்லை இப்போ என்னுடைய தலையீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அண்ட் வந்து ஒரு ஒரு சோசியலாக ஒரு கதை சொல்கிறப்போ இது எதை சொல்லலாம் எதை சொல்ல வேணான்ற ஒரு பய அந்த விஷயம் மட்டும்தான் இருக்குது அதை மட்டும் தான் நான் யோசிப்பேன் ஆனால் அந்த வேலையை கூட தமிழ் எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் கொடுக்கல எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது தமிழுடைய அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 சரியாக பல இடங்களில் பயங்கர சரியாக இருந்தது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது லைக் வந்து ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து இதில் வந்து ஒரு லேயராக உள்ளே கொண்டு வந்தது இருக்குதுல்ல அது ரொம்ப முக்கியமானது இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு கோயிலுக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டாருன்றதுக்காக வந்து அவர் தீட்டு கிடைக்கிறதுக்காக ஒரு யாகமே பண்ண ஒரு இந்தியா இது ஆக்சுவலி இது அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு இந்திய குடியரசுத் தலைவராக திரு ஒரு தலித் சமூகத்துலேருந்து ஒரு நாள் ஆகவும் முடியும் அதே நேரத்தில் நேற்று திருவண்ணாமலை பகுதியில் வந்து ஒரு தலித் வந்து இந்த சாதி பிரச்சனைலாம் அடித்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார் நேற்று நடந்தது இது இதுக்கான பிரச்சனைகள் வந்து நேற்று அந்த ஒரு போராட்டம் வந்து அங்கே ஆரம்பித்து தோழர்கள் வந்து பண்ணிட்டுருக்காங்க லைக் இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்து இந்த சாதிய பிரச்சனைகள் வந்து இங்கே வந்து ஒரு தலித் வந்து குடியரசுத் தலைவராகவும் ஆக முடியும் அதே நேரத்தில் தொடர்ந்து சாதி நெருக்கடிக்குள்ளேயும் இருக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப சரியாக காட்டின ஒரு திரைப்படமாக நான் வந்து இதை வந்து பார்க்குறேன் அவ்வளவு அற்புதமாக ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்குது ஒரு ஒரு பாலிடிக்ஸ் பேசுகிறதுல அதில் வந்து எனக்கு வந்து தமிழுடைய ஒர்க் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது லைக் இது இந்த கிளாரிட்டி ரொம்ப அவசியம் நான் நினைக்கிறேன் நான் அந்த கிளாரிட்டியோட அவர் அந்த டெக்னீஷியன் நான் விதம் காளிராஜா யோனா இருக்கட்டும் பிரதீப்பாக இருக்கட்டும் லைக் வந்து பிந்துமா பிந்து மாலினியாக இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து நம்முடைய சவுண்ட் டிசைனர் இந்த ரூபன் இருக்கட்டும் அப்புறம் ஸ்டன் சாம் இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து அவருக்கு வந்து பயங்க இப்போது இவர் நம்ம எடிட்டர் இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே அவரோடு சேர்ந்து ஒரு திரைப்படத்தை உருவாக்குனது இருக்குது இல்லை இந்த மாதிரியான திரைப்படத்துக்குள்ள இவ்வளோ வேலைகள் வந்து தேவைப்படுது அப்படின
அவங்களோட கிரியேட்டிவ் ஸ்பேஸில் அவ்வளோ ஒரு வேலையை வாங்குகிற ஒரு இடமா இது இருக்குது அப்படின்றப்போ இந்த படம் இவ்வளோ பேர்களோட உழைப்பில் லைக் வந்து இங்கே இருக்கிற நடிகர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய சம்பளம்லாம் கிடையாது அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப கமிட்மெண்ட்டாக இந்த கதைக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் லைக் சேத்துமான் அப்படின்ற ஒரு படம் தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப முக்கியமான திரைப்படமாக மாறியிருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் நேற்று ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி ஃப்ரெஷ்ஷோ வந்து படம் ஃப்ரெஷ்ஷோ பார்த்துட்டு எல்லாருமே வந்து பாராட்டிட்டுருக்காங்க பாராட்டிட்டு இருக்கு பாராட்டிட்டு இருக்கிறீங்க அண்ட் வந்து நிறைய விமர்சனங்கள் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக எங்களுக்கு வந்து வந்துட்டுருக்கு அண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நேற்று நடந்த ஷோஸில் இப்போ இப்போ ந நிறைய இன்றைக்கி வந்து படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து சோனி லைவில் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு வந்து மெசேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க லைக் இது வந்து ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை கொடுக்குது பொதுவாக வந்து என்னென்னா சினிமா அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய முதலீட்டில் எடுக்கிற திரைப்படங்கள் மட்டுமே கிடையாது சிறிய முதலீட்டில் எடுத்து இந்த படம் வந்து லாபகரமான படமாக மாறி இருக்குது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானதாக நான் நினைக்கிறேன் அதுவும் சிறிய முதலீட்டில் எடுக்கப்பட்ட ரொம்ப முக்கியமானது சிறிய முதலீட்டில் எடுக்கப்பட்டாலுமே ரொ மிக சுதந்திர வெளியோடு எடுக்கப்பட்ட ஒரு படமாக நான் அதை பார்க்குறேன் கண்டென்ட்லேயும் சரி தாங்கள் சொல்ல வருகிற கருத்துக்கு எந்த விதமான முதல்ல தயாரிப்பாளர்கள் தயாரிப்பாளர் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணுவார் அப்படின்ற எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் இயக்குனர் விரும்பிய ஒரு கருத்தை மிக சுதந்திரமாக சொல்லி அந்த சுதந்திர கருத்து இன்றைக்கி வந்து பாப்புலரான சினிமாக்கள் இயங்குகிற சோனியில் மாதிரியான வந்து ஒரு டிஜிட்டல் மீடியத்துக்குள்ளே போய்ட்டு ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நான் பார்க்குறேன் அதனால வந்து எல்லா சினிமாக்களும் பெரிய பண செலவுல தான் எடுக்கணுன்ற ஒரு விஷயம் இப்ப இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் அது வந்து சேத்தமான் திரைப்படம் உருவாக்கி இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கைய நான் வந்து பார்க்குறேன் இதை இங்க இருக்கிற இளம் தலைமுறைகள் திரும்ப படம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இதை பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் குறிப்பாக இந்த ஸ்பேஸ் இப்போ நம்ம கா கான்ஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் கூட போயிட்டு வந்தேன் இப்போ அங்கே இருக்கிற படங்கள் எல்லாமே வந்து பெரிய பொருட்செல்வில் எடுக்கப்படுற படங்கள் கிடையவே கிடையாது ஒரு கண்டென்ட்டில் நான் சொல்ல வருகிற கருத்தில் உறுதியாக எந்த விதமான வந்து சமரசம் இல்லாமல் குறைந்த செலவில் எடுக்கப்பட்ட திரைப்படங்கள் கூட வந்து அங்கே வந்து செலக்ட் ஆகப்படுது அதுதான் அதிகமாக அங்கே செலக்ட் ஆகப்பட்டிருக்கு ஸ்க்ரீன் பண்ணப்படுது உலக அளவில் பெரிய அளவில் வந்து பெயர் கிடைக்குது அதுக்கு பெரிய மார்க்கெட் இருக்குது இன்றைக்கி இந்தியா உலக அளவில் வந்து இந்த மாதிரியான சுதந்திர திரைப்படங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மார்க்கெட் இருக்குது அந்த மார்க்கெட்டை நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் இப்போது இந்த மாதிரியான கண்டென்ட்டுகளை உருவாக்குற உருவாக்குறவர்களுக்கு வந்து இருக்கிற உருவாக்குற விருப்பம் இருக்கிறவங்கள் வந்து நீளம் ப்ரொடக்ஷனை வந்து அணுகலாம் ஏன்னா பெரிய திரைப்படம் பெரிய கமர்ஷியல் திரைப்படங்கள் தான் பண்ணுன்றது கிடையாது நீளம் ப்ரொடக்ஷனுடைய நோக்கம் சுயதான திரைப்படங்களை உருவாக்குறது அவர்களை ஊக்குவிக்கிறது அவர்களோடு சேர்ந்து நீளமும் பயணிக்கிறது அப்படின்றது வந்து ஒரு முக்கியமான தேவையாக இருக்கிறதா நான் வந்து நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த மாதிரியான திரைப்படங்கள் எடுக்க விரும்புகிறவர்கள் வந்து நீளம் ப்ரொடக்ஷனை வந்து நீங்கள் வந்து அணுகலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மற்றபடி வந்து இந்த திரைப்படத்தில் பங்காற்றிய அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய பெரிய நன்றி சஞ்சய் வந்து என்னுடைய நன்றி சஞ்சய் இந்த படத்தை வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக அவருக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் அனுபவமே கிடையாது அதனால் வந்து சஞ்சய் கூப்பிட்டு சஞ்சய் நீ வந்து அவர் கூட சேர்ந்து நீ இந்த படம் போயிட்டு பாரு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அனுப்பிச்சேன் சஞ்சய் அந்ததுலேருந்து இப்போ நிலம் ப்ரொடக்ஷனோடய ஒரு முக்கியமான நிர்வாக பொறுப்பு வந்து வந்திருக்கார் அவர் அவர் தொடர்ந்து அந்த படத்தை வந்து சரியாக கையாண்ட விதம் அந்த ரொம்ப என்னென்னா நமக்கு வந்து சினிமாவில் சரியான பொறுப்பான ஆட்கள் கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் எக்ஸ்ப்ளாக்டேஷன் பயங்கரமாக நிறைந்த ஒரு ஒரு இடம் இது அந்த எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் மீறி நமக்கு சரியான ஆட்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது அவங்க கூட சேர்ந்து வேலை செய்கிறது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படியான மனிதர்கள் என் கூட இருக்கிறாங்க லைக் ரூபேஷ்லேருந்து நிறைய பேரை வந்து நீளம் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து இருக்காங்க நல்ல திரைப்படங்களை இந்த சமூகத்துக்கு கொடுக்கணும் இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற இந்த சம என்ன சொல்கிறது சமநிலையற்ற ஒரு விஷயத்த கலைப்படக்கு மூலமாக ஏதாவது கொஞ்சமாக நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்கஷனை க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து சரி சமமாக மாற்றுவதற்கான ஒரு முயற்சி இந்த கலை நீளம் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறது பயன்படுத்தி கொண்டு சரியான ஒரு மாற்றத்தை முன்னெடுத்து செல்வதற்கு இது சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்ட பல கலைஞர்களை வந்து நாங்கள் வரவேற்கிறோம் நம்மளும் நம்ம எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழல் இது கட்டாய தேவையும் இருக்குது அதனால் நம்ம எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து வேலை செய்வோம் அந்த நிகழ்வுக்கு வந்த எல்லோ